గుడ్ మార్నింగ్ శుభోదయం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్స్ ఎజెండాకు స్వాగతం తెలుగులో దానం ధర్మం అనే మాట చాలా తరచుగా ఉంటాం ముందు దానంతో మొదలై ఆ తర్వాత ధర్మం గురించి మాట్లాడతాం అయితే మనకు చెప్పుకోవడానికి చాలా తెలియగా దానం ధర్మం అని మాట్లాడతాం కానీ మామూలుగానే మనకు దాన గుణం చాలా తక్కువ అని చెప్పుకోవాలి దానం చేసినా కూడా అది ఏ గుళ్ళకో అలాంటి వాటి సందర్భాల్లో ఎక్కువ దానాలు ఉంటాయి కానీ పక్కవాడు ఆకలితో చచ్చిపోతున్న బిర్యానీ తినగలిగిన లక్షణం మాత్రం మనకుంటుంది బయట వాళ్ళతో పోలిస్తే మనం దానగుణంలో ఎంత మన మాటల్లో మొట్టమొదటి దానం అనే మాట వచ్చిన వచ్చినప్పటికీ దానగుణంలో మనం తక్కువనే చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ దానానికి సంబంధించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక రకాల సాంప్రదాయ సాంప్రదాయాలు ఉంటే మరికొంతమంది కొత్త కొత్త సాంప్రదాయాలకు కూడా శ్రీకారాలు చుడుతున్నారు అటువంటి ఒక కొత్త రకం దానం దానానికి సంబంధించిన ఒక అంశం రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ లేదా ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ మొట్టమొదటి ఇది వేస్ట్లో ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్గా మొదలైంది ఐస్ బకెట్ నువ్వు ఎవరికైనా వంద డాలర్లు దానం ఇవ్వు లేదా ఇవ్వలేకపోతే ఐస్ నీళ్ళని నెత్తి మీద కుమ్మరించుకో ఒక బకెట్ ఐస్ నీళ్ళు కుమ్మరించుకో అనే ఒక ఛాలెంజ్ మొదలైంది విచిత్రం ఏంటంటే వంద డాలర్లు ఇచ్చిన వాళ్ళకంటే కూడా ఐస్ వాటర్ కుమ్మరించుకున్న వాళ్ళే చాలా చాలామంది ఉన్నారు మన తెలుగువాడని చెప్పుకుంటున్న మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత సత్యానాథలతో మొదలు మొదలుపెట్టి అనేక మంది హాలీవుడ్ స్టార్స్ కూడా అదే పనిచేశారు కానీ దాన్ని చూసి అనేక మంది విసిగిపోయారు కూడా వంద డాలర్లు ఇవ్వడానికి బదులుగా ఐస్ నెత్తి మీద కుమ్మరించుకుంటూ ఉన్న నీళ్ళని కూడా వృధా చేయటం ఏంటని విసుక్కున్న వాళ్ళు లేకపోలేదు బట్ అటువంటి విసుగు విసుగు నుంచి పుట్టిందే రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ నువ్వు ఒక పేదవాడికి వంద రూపాయలతో మందులు కొని పెడతావా లేదా ఒక బకెట్ బియ్యంతో కానీ బకెట్ అన్నం కానీ నువ్వు పంచి పెడతావా అంటూ మన తెలుగు మహిళ మంజులత కళ అనేది ఒక సవాల్ విసిరింది ఆ సవాల్కి ప్రపంచమంతా ప్రతిస్పందిస్తుంది వాళ్ళ మన ఎజెండాలో ఆ విషయం మాట్లాడుకోబోతున్నా దానికి ముందుగా వివిధ పత్రికల్లో వచ్చిన పతాక శీర్షికలు ఈనాడు మొదటి ఈ ఈరోజు అన్ని పత్రికల్లో కూడా ప్రధానమైన వార్త కోల్గేట్ లేదా కోల్ కుంభకోణానికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యలు దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల తొంబై మూడు నుంచి రెండు వేల పది వరకు జరిగిన కోల్ బ్లాక్ల కేటాయింపు ఏదైతే ఉందో ఆ కేటాయింపు సరిగా జరగలేదని పారదర్శకంగా జరగలేదని ఏదైతే స్క్రీనింగ్ కమిటీ ఉందో దాని ఆధ్వర్యంలో జరిగినప్పటికీ స్క్రీనింగ్ కమిటీ సరిగా పనిచేయలేదని సుప్రీంకోర్టు చివాట్లేస్తూ ఈ మొత్తం కోల్ బ్లాక్ల కేటాయింపుని రద్దు చేసేసింది సో అది వాళ్ళ దాదాపుగా అన్ని పత్రికల్లోనూ ప్రధానమైన వార్త ఇందులో ఒక ఆసక్తికరమైన కామెంట్స్ కూడా వచ్చాయన్నమాట ప్రజ ప్రజా ప్రయోజనాలకు తీవ్ర నష్టం కలిగించేలాగా ఇవన్నీ ఉన్నాయని చాలాసార్లు విషాదం ఏంటంటే అసలు ప్రభుత్వాలే ప్రజా ప్రయోజనాలకు నష్టం కలిగించేలాగా ఉండటం అనేది మనందరం చూస్తూ ఉన్నాం ఎవరమైతే మనం ఎన్నుకుంటామో ప్రభుత్వాలని మన సంక్షేమం కోసం లేదా ఈ ప్రజలందరి సంక్షేమం కోసం ఏ ప్రభుత్వాలను అయితే ఎన్నుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కసారి అధికారంలోకి రాగానే తమ సంక్షేమం మాత్రమే ప్రధానంగా భావిస్తూ ప్రజల సంక్షేమానికి తూట్లు పడటం అనేది ప్రభుత్వం అన్న దానికి ఒక పర్యావ పర్యాయ పదంగా మారిపోయిన విషాదం మన దేశంలో ఉంది అనేక దేశాల్లో ఉంది బట్ మన దేశంలో ఈ మధ్యకాలంలో విపరీతంగా పెరిగిపోయింది దీన్నే మనం ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అవినీతి అంటున్నాం సో ఈ అవినీతి చీడకు మరొక నిదర్శనం కోల్ బ్లాక్ల కేటాయింపు దీంతోపాటుగా మరొక వార్త సింగపూర్ అద్భుతం అంటూ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తన మొదటి విదేశీయానం సింగపూర్ చేశారు సింగపూర్కి వెళ్ళి వచ్చిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే సింగపూర్ని ఆయన పొగుడుతున్నారు అక్కడ ఒక్క కాగితం ముక్క కూడా లేకుండా అద్భుతంగా ఉంది పరిశుభ్రంగా ఉంది దాంతోపాటుగా చిన్న దేశం ఏమీ లేకుండా మొదలై అద్భుతంగా అమెరికా స్థాయిలో పోటీ పడుతూ అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది అది సింగపూర్ సాధించినప్పుడు మనం ఎందుకు సాధించలేమంటూ ఆయన తనతో పాటుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ప్రజాప్రతినిధులను కూడా సింగపూర్లో ట్రైన్ అవ్వడం కోసం పంపిస్తారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ కూడా మరొక అంశం చెప్పుకోవాలి సింగపూర్ ఎదగటానికి ప్రధానమైన రెండు కారణాలు ఒకటి అవినీతి మీద వాళ్ళు చేసిన పోరాటం రెండొకటి రెండోది ధరలు పెరగకుండా వాళ్ళు అనేక ఏళ్ల పాటు నియంత్రించిన విధానం ఈ రెండింటిని ఎక్కడైనా సరే ఏ దేశంలో అయినా ఈ రెండింటిని అవలంబించినప్పుడు ప్రగతి అనేది ప్రజ ప్రగతి కంటే ముందు ప్రజలు సంతోషంగా ఉండే అవకాశం చాలా ఉంటుంది ఓ ఆ రెండింటిని ప్రధానంగా తీసుకుంటారని మనం ఆశిద్దాం మరొక వార్త మారుసూలు మారుసుములు కట్టేది ఎవరు అయోమయంలు లక్షల మంది తెలంగాణ ఇతర విద్యార్థులు ఇక్కడ యాభై ఆరు స్థానికత మాత్రమే చెల్లుతుందంటూ తెలంగాణ సర్కార్ చెప్పింది అట్లాగే మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ త్రీ సెవెంటీ వన్ డి ప్రకారం అంటే ఎక్కడైతే చదువుకున్నారో అక్కడ మాత్రమే వాళ్ళు స్థానికులుగా మారుతారు వారికి మాత్రమే ఫీజులు కడతామని ఆంధ్ర సర్కార్ చెప్పినప్పుడు 
ఇక్కడ చాలా కాలంగా ఉండి ఇక్కడ చదువుకొని ఇప్పుడు స్థానికేతరులు అవుతున్న ఆంధ్ర విద్యార్థులు అలాగే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన అనేక మంది విద్యార్థుల ఫీజులు ఎవరు కడతారు అనే ఒక చర్చ ముందుకు వస్తుంది దానికి సంబంధించిన వార్త దాంతోపాటుగా ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు హైకోర్టులో ఊరట అనేక ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు జేఎన్టీయూ అఫిలియేషన్ రద్దు చేసిన విషయం మనకు తెలిసిందే సో ఎవరికైతే బోధనా సిబ్బంది సక్రమంగా ఉందో వారిని తిరిగి కౌన్సిలింగ్లో అనుమతించాలి అంటూ నిన్న హైకోర్టు ఇంటర్యం తీర్పించింది అయితే విషయం ఏంటంటే అఫిలియేషన్ రద్దయిన తర్వాత మిగిలిన సీట్లకు కూడా సరిపోయినంతమంది విద్యార్థులు ఈసారి కౌన్సిలింగ్కి రాలేదు లేదా సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ రా వెరిఫికేషన్కి రాలే రాని పరిస్థితి ఉంది సో వీళ్ళు వచ్చినప్పటికీ కొత్తగా మరిన్ని కాలేజీలు వచ్చినప్పటికీ వాటిలో సీట్లు నిండే అవకాశం చాలా తక్కువగానే కనిపిస్తుంది మరొక వార్త హామీలు నెరవేర్చండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నిన్న ప్రధానమంత్రి మోడీని కలిశారు ఏవైతే విభజన సందర్భంగా హామీలు ఇచ్చారో వాటన్నిటిని నెరవేర్చాల్సిందిగా ఆయన కోరారు ముఖ్యంగా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా దాంతోపాటుగా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ రెవెన్యూ లోటు ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతు కావాలని ఆయన కోరారు సెగ సెగ కరెంటు సమస్యతో తెలంగాణ ఉక్కిరి బిక్కిరి రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతున్న లోటు సీఎంకు నివేదించిన ఇంధన శాఖ పట్టణాలు పరిశ్రమలకు మరింతగా కోతలు పట్టణాలు పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది ఒక హైదరాబాద్ మినహాయిస్తే మిగిలిన అన్ని చిన్న పట్టణాలు లేదా మిగిలిన పెద్ద పట్టణాలు కూడా చాలా ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల కోత ఇప్పటికీ ఎదుర్కొంటున్నాయి ఇది మరింత పెరిగే అవకాశంగా ఉంది చిన్న పరిశ్రమలన్నీ కూడా విద్యుత్ కోతతో తల్లడిల్లిపోతున్నాయి బట్ ఇప్పటికైనా గత మూడు నెలలుగా అనేక కొత్త కొత్త పథకాలని పథకాలని రచిస్తున్నారు కానీ ఇప్పటికీ కూడా విద్యుత్కు సంబంధించి ఏదైతే ఉందో దీన్ని అధిగమించడానికి ఏ ప్రయత్నాలు చేయకపోవటం అనేది అంటే కొత్తగా విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు నెలకొల్పడం అలాగే కొత్తగా విద్యుత్ని ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి కొనడం కాకుండా స్వయం సమృద్ధి సాధించడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఒక అంశం ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ముఖ్యంగా నోయిడా లాంటి ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే ఎక్కడైతే విద్యుత్ కోత తీవ్రంగా ఉందో అక్కడ తప్పనిసరిగా సోలార్ ప్యానల్స్ ఉండాలి ప్రతి ఇంటి మీద సోలార్ ప్యానల్స్ ఉండాలి అనే ఒక నిబంధన వచ్చింది అటువంటి నిబంధనలు ఇక్కడికి ఎందుకు రావట్లేదు కనీసం కొత్తగా కట్టేవాటికైనా సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి అనేది తప్పనిసరి చే చేయటం లాంటి ఆలోచనలు చేస్తే బాగుంటుందేమో ప్రభుత్వం అని మనం అనుకోవాలి ఇవి ప్రధానంగా ఇంకొక మరొక ప్రధానమైన వార్త గాంధీ సృష్టికర్త ఇక లేరు రిచర్డ్ అటెన్ బరో ఆయన గాంధీ సినిమా తీశారు దానికి ఎనిమిది ఆస్కార్ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి ఆయన తొంభై ఏళ్ళ వయసులో నిన్న అనారోగ్యంతో కన్ను మూశారు నమస్తే తెలంగాణ కూడా బొగ్గు కుంభకోణాన్ని ప్రధానంగా తీసుకుంది అంతా అక్రమమే అంటూ సో అంటే సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలు ఇవి దీని తర్వాత తెలంగాణ స్ఫూర్తితో తెలంగాణ సింగపూర్ స్ఫూర్తితో తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం మెజార్టీ పెరగాలి మెదక్ ఉప పోరుకు పక్కా ప్లాన్ మెదక్ ఎంపీ సీటుకు ఉప ఎన్నిక జరగనున్న నేపథ్యంలో ఇంకా గతంలో కంటే మెజారిటీ పెరగాలి అంటూ టీఆర్ఎస్ నిన్న తన నేతలకు ముఖ్య ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తన నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు అది దాంతోపాటుగా ఇక సమగ్ర భూ సర్వే తెలంగాణలో ఏ ఎక్కడైతే ల్యాండ్ ఉందో రెవెన్యూ ల్యాండ్ అంతటినీ కూడా భూ సర్వే చేసి మొత్తాన్ని పక్కాగా ఒక లెక్క బయటకు తీయాలి ప్రభుత్వ భూములు కాదు మొత్తం భూమిని పక్కాగా బయటకు తీయాలనే ఒక ఆలోచనతో ఏదైతే సర్వే చేసిందో అటువంటి ఒక పద్ధతిలో భూ సర్వే కూడా చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది దానికోసం వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు రుణమాఫీపై బ్యాంకర్లు బిజీ అర్హుల గుర్తింపునకు వివరాల సేకరణ రుణమాఫీకి సంబంధించి రెండు చోట్ల రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా సూత్రప్రాయంగా తామే అక్కడ తామని అంగీకరించిన నేపథ్యంలో ఏ రకంగా అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడెక్కడ రుణమాఫీదారులు ఉన్నారు అనే దాన్ని గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దీంతో పాటుగా దీనికి సారి ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో సామాజిక తనిఖీ కూడా జోడిస్తున్న నేపథ్యంలో మరో ఇప్పటికి ఏదైతే పంతొమ్మిది వేల కోట్లు అనుకుంటున్నారో అది ఇంకో రెండు వేల కోట్లు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది కమాన్ యాక్షన్ ఇది కాంగ్రెస్ నిన్న మేధో మదన సదస్సులో దిగ్విజయ్ సింగ్ ఇక్కడ నేతలకు ఉద్బోధ చేశారు వచ్చే ఎన్నికల్లో అయినా సరే ఇప్పుడు మెదక్ ఉప ఎన్నిక ఉంది దాంతోపాటుగా ప్రజా పోరాటాల మీద కూడా పని చేయటం కొని చేయటం కోసం యాక్షన్లో దిగండి అంటూ ఆయన ఒక పిలుపునిచ్చారు బోధన సిబ్బంది తప్పనిసరి ఆ కాలేజీలకి అనుమతి ఇంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాం మనం ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల ప్రవేశానికి సంబంధించి బోధన సిబ్బంది సరిగా లేదు ల్యాబ్స్ సరిగా లేవనే కారణంతో అఫిలియేషన్ రద్దు చేసిన విషయం తెలిసిందే జేఎన్టీయూ అయితే బోధన సిబ్బంది మాత్రం సరిగా ఉంటే వాటికి తప్ప అనుమతి ఇవ్వాలి మిగిలిన లోపాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని సవరించుకోవడానికి నెల రోజులు గడువు ఇవ్వాలి అంటే కూడా కోర్టు చెప్పింది నిన్న హైకోర్టు ఆంధ్రజ్యోతి మసి వదిలిస్తాం బొగ్గు కుండ కుంభకో
దీంతో పాటుగా మరొక ఆసక్తికరమైన వార్త ఉంది ఉప్ప పోరులో బీజేపీకి ఎదురు గాలి మొన్నటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీజేపీ దేశవ్యాప్తంగా డంకా బజాయించిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే కానీ బీహార్లో మాత్రం బీహార్లో మొన్న జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో నలభై సీట్లకనే దాదాపుగా ముప్పై సీట్లు గెలుచుకున్న బీజేపీ ఈసారి అక్కడ జరిగిన పది ఉప ఉప పది శాసనసభ ఉప ఎన్నికకు మాత్రం కేవలం నాలుగు సీట్లు గెలుచుకుంది అక్కడ అక్కడ లౌకిక కూటమి ఎక్కువ సీట్లను గెలుచుకుంది దాంతోపాటుగా వేరే చోట్ల ఇతర రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో కూడా బీజేపీ పెద్దగా గెలుచుకోలేకపోతుంది అంటే రెండు నెలలు కూడా ముగియకుండానే ప్రజలకు ఈ ఈ ప్రభుత్వంపై నమ్మకాలు పోతున్నాయా అని మనం అనుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే నిన్న కాంగ్రెస్ సమావేశంలో మరొక మాట కూడా మాట్లాడారు ఎవరు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అడ్డుకుంటే ప్రతిఘటిస్తాం ముఖ్యంగా స్థానికత సమస్య రాష్ట్ర విభజన వచ్చిన నేపథ్యంలో స్థానికత సమస్య ముందుకు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఎవరు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అడ్డుకుంటే ప్రతిఘటిస్తామంటూ కాంగ్రెస్ సెక్యులర్స్ అని ఎవరినైతే అంటున్నారో వాళ్ళ తరఫున నిలబడటం కోసం ముందుకు వస్తున్నట్టుగా అందుకోసం దిగ్విజయ్ సింగ్ పిలుపునిచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది నీరు లేదు కన్నీరే దాదాపుగా ఎక్కడ వర్షాలు లేవు మనందరికీ తెలిసిందే మరో ఒక వైపు కరెంటు కూడా లేదు దాంతో ఎక్కడ నీళ్లు లేవు పంటలు పంటలు ఎండిపోతున్నాయి భూమిలో వేసిన విత్తనాలు మొలకెత్తనం లేదు మొలకెత్తిన విత్తనాలు మాడిపోతున్నాయి ఇది ఈ పరిస్థితిలో ఎక్కడ నీరు లేదు కేవలం కన్నీరు మాత్రమే మిగిలిందని ఇక్కడ నల్గొండ జిల్లా శుద్ధాల ప్రాంతంలో ఒక గ్రామాన్ని సర్వే చేసి ఒక స్టడీ చేసి ఇక్కడ ఒక వార్త వేశారు దాదాపుగా ఇవాళ అన్ని పత్రికల్లోనూ కరువుకు సంబంధించిన వార్త ఎంత కొంత ఉంది దాంతోపాటుగా అప్పుల బాధతో ఐదుగురు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారన్న వార్త కూడా ఇక్కడ ఉంది సో ఈసారి కరువు నిన్న కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒక ప్యాటర్న్ కింద కరువు వస్తున్న నేపథ్యంలో మనం ఎందుకు సిద్ధంగా ఉండలేకపోతున్నాం అనే ఒక ప్రశ్న మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ముందుకు వస్తుంది ఇది కరువుకు సంబంధించిన వార్త సగం అక్కడ సగం ఇక్కడ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలనకు సంబంధించిన విషయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని దాని చిట్ట చివరి గ్రామానికి కూడా నూట అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నేపథ్యంలో పరిపాలన కష్టంగా మారిన పరి విషయం అందరికీ తెలిసిందే అందుకని దాదాపుగా మొత్తాన్ని ఇప్పటికి ఇప్పుడే తరలించలేకపోయినప్పటికీ శాఖలన్నింటినీ సగం ఇక్కడ నుంచి సగం అక్కడ నుంచి పని చేయించేయాలనే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది దానికి సంబంధించి కొన్ని శాఖలు ఇప్పటికే తరలిపోయాయి మరికొన్ని శాఖలు కూడా తరలించే అవకాశం ఉంది టీ నేతలకు సింగపూర్లో శిక్షణ కేసీఆర్ చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు కాబట్టి సింగపూర్ను చూసి తనలాగే తన ఎమ్మెల్యేలను కూడా ఇన్స్పైర్ చేయడం కోసం సింగపూర్ పంపించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మెదక్లో భారీ మెజారిటీ రావాలి ఏకపక్ష రద్దు కుదరదు ఇది కాలేజ్ కళాశాల అఫిలియేషన్కి సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు అఫిలియేషన్కి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం దీంతోపాటుగా మరొక వార్త వైద్య విద్య ప్రియం భారీగా పెరిగిన మెడికల్ ఫీజులు మేనేజ్మెంట్ ఎన్ఆర్ఐ సీట్లు కూడా భారంగా మారుతున్నాయి సి వన్ ఫీజు కేటగిరీలో వచ్చే సీట్ల ఫీజు తొమ్మిది లక్షలు అయితే సి టూకి పదకొండు లక్షలు ఉన్నాయి బట్ మేనేజ్మెంట్ సీట్లకు ఎంత ఉందనేది ఎప్పుడు ఓపెన్గా ఎవరు మాట్లాడరు ఒక కోటి నుంచి ఆ పైన ఉంటుంది సాక్షి అవన్నీ చట్ట విరుద్ధమే బొగ్గు కళ్ళ కేటాయింపులపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు దాంతోపాటుగా ఇక్కడ ఒక మరొక ఆసక్తికరమైన వార్త అంతా తాగునీటికే రిజర్వాయర్లలో నీటి వినియోగంపై సిటీ సర్కార్ సూత్రప్రాయ నిర్ణయం ప్రభుత్వం వచ్చి రాగానే తగిలిన ఒక ఎదురు దెబ్బ ఇది ప్రకృతి రూపంలో ఈ ఎదురు దెబ్బ తగిలింది ఈసారి వర్షాలు లేకపోవడంతో దాదాపుగా రిజర్వాయర్లు అన్నీ కూడా ఖాళీ అవుతున్న పరిస్థితి ఉంది సో ఉన్న వాటిని సాగునీటికి వదిలిపెడితే చివరికి తాగటానికి నీళ్లు ఉండే అవకాశం లేదు కనుక ఎక్కడ కూడా సాగునీటికి నీళ్లు వదిలిపెట్టే పెట్టకూడదు అనే సర్కారు నిర్ణయం తీసుకుంది అలాగే రైతులకు ప్రజాప్రతినిధులకు కూడా అదే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉంది సాగునీటి కోసం నీళ్లు అడగొద్దు ఉన్న కాసిన నీళ్లు తాగటం కోసం దాచుకుందామని ఒక్క సాగర్లో మినహా ఇంకెక్కడ కూడా నీటి ఇన్ఫ్లో లేదు సాగర్లో కూడా పెద్దగా లేదు అయితే లోపల పత్రికలో ఉన్న మరొక వార్త ప్రకారం సడన్ గా శ్రీశైలంకి వరద నీరు వచ్చి పడుతుంది గత రెండు రోజులుగా సో అక్కడికి వరద నీరు వస్తే మళ్ళీ కొంత సాగర్కి వరద నీరు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎంతో కొంత ఒక్క పంటకైనా సాగర్ కింద మాత్రమే నీరు వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ ఇంకెక్కడ కూడా ఈసారి మంచిని సాగునీటి వచ్చి సాగునీరు వచ్చే అవకాశం అయితే లేదనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆశతో ఉన్న జనానికి ఏం చెప్తారు నిన్న బడ్జెట్ మీద వైఎస్ఆర్సిపి నేత జగన్ చేసిన విమర్శలు ఇవి హామీల బడ్జెట్కు హామీల అమలుకు బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించలేదు ప్రధానంగా రైతుల రుణమాఫీ అలాగే డ్వాక్రా మహిళల రుణమాఫీకి సంబంధించి ప్రస్తావన లేదు వాటికి నిధులు లేవు ఏవైతే హామీలు ఇచ్చారో వాటిని ఎందుకు మీరు నెరవేర్చడం కోసం ప్రయత్నించడం లేదంటూ ఆయన విమర్శ చేశారు 
ఏకత్వంలో భిన్నత్వం భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనేది మన దేశం గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం ఇది బట్ ఏకత్వంలో భిన్నత్వం నిన్న కాంగ్రెస్ సదస్సులో వచ్చిన భిన్న స్వరాలకు సంబంధించి కరువుపై బృందాలు రెండు చోట్ల కరువు ఉన్న నేపథ్యంలో నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ప్రధానిని కలిశారు అయితే ఆయన కరువుపై బృందాలని పంపిస్తాను అధ్యయనం చేయడానికి అని చెప్పినట్టుగా తెలుస్తుంది డిస్కంలో ప్రైవేట్ చేతుల్లోకి అప్పగింతపై వడివడిగా అడుగులేస్తున్న టీ సర్కార్ ఇది విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించిన వార్త తెలంగాణలో డిస్కంలని ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పగించే ప్రయత్నం జరుగుతున్నట్టుగా ఉంది ముఖ్యంగా పదిహేను శాతం నష్టాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రైవేటుకు అప్పగించే ప్రయత్నం జరుగుతున్నట్టుగా ఉంది ఇది కొంచెం సంథింగ్ ఫిషీ అనిపించడానికి ఈ వార్త అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నష్టాల్లో ఉన్న సంస్థలను ఎప్పుడు ప్రైవేటు సంస్థలు తమ చేతిలోకి తీసుకోవు చా కానీ చాలాసార్లు ప్రైవేటు సంస్థలు చేతులు పెట్టడం కోసం చేసే మతలబులు కూడా చాలా ఉంటాయి బట్ ఈ విషయం ఈ పదిహేను శాతం నష్టాల్లో ఉన్న సంస్థల్ని ప్రైవేట్ సంస్థలు ఎందుకు తీసుకుంటాయి ఎలా తీసుకుంటాయి అనేది కొంచెం లోతుగా మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం బహుశా ఏదో ఒక రోజు ఎజెండాలో మనం ఈ విషయాన్ని మరింత లోతుగా పరిశీలిద్దాం మరొక వార్త అబ్బా ఇవే ఎండలు మార్చిలో ఉన్నట్టుగా ఉందన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే హైదరాబాద్ కొంత బెటర్గా ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విపరీతంగా ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్న విషయం అందరికీ తెలిసింది అన్ని చోట్ల కూడా ఇప్పుడు ఇరవై ముప్పై మధ్యలో ఉండాల్సిన ఉష్ణోగ్రతలు అన్ని చోట్ల ముప్పై నలభై మధ్యలో ఉన్నాయి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఐదుకి నలభై మధ్యలో అన్ని చోట్ల ఉన్న నేపథ్యంలో విపరీతమైన ఉక్కపోత కరెంటు లేకపోవటం నీళ్లు లేకపోవటం కరువు వచ్చేసింది విశాలాంధ్ర అంతా కోల్మాల్ కోల్కుంభకోణానికి సంబంధించిన వార్త మరొక వార్త సింగపూర్ ఆదర్శం ఇది కేసీఆర్ చేసిన ప్రకటన సింగపూర్ తర్వాత అర్హత ఉన్న కళాశాలను కౌన్సిలింగ్కి అనుమతించండి ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించి ఉప పోరులో బీజేపీకి ఎదురు దెబ్బ మనం ఇప్పటికే చెప్పుకున్నాం ముఖ్యంగా బీహార్లో ఈ ఎదురు దెబ్బ గట్టిగా తగిలింది నితీష్ ఈ దెబ్బ కొట్టగలిగారు నితీష్ మొదటి నుంచి కూడా బీజేపీకి మిత్రపక్షంగా ఉన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత కాలంలో ఆయన మోదీ ప్రధాన కావటాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఆయన పక్కకు తప్పుకున్న విషయం తెలిసిందే బట్ ఆయన తనను ఒక రకంగా నిరూపించుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇక పోరాటమే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి సమయం ఇవ్వద్దు టీపీసీసి సదస్సులో పది తీర్మానాలు ఆమోదం కటక్ కట్ కట కట్టతో ఆదిలాబాద కట్ కట కట్టతో కరెంటు కట్ అవటంతో వస్తున్న ఇక్కట్లతో ఆదిలా ఆదిలాబాద్ బాధపడుతూ ఉందని మనం చూసాం ఖమ్మం నల్గొండ ఆదిలాబాద్ వాళ్ళు ఒక్కొక్క జిల్లా గురించి ప్రతిరోజు పత్రికలో వస్తున్నాయి బట్ ఏదేమైనప్పటికీ దాదాపుగా అన్ని జిల్లాలు కూడా తీవ్రమైన కరువు పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి ఒకవైపు కరువు మరొక వైపు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం దాన గుణానికి సంబంధించి బట్ ఈ దాన గుణం అనే దానికి దాని గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్స్ ఎజెండా ఇవాళ మనం ఎజెండాలో మాట్లాడుకోబోతున్నాం రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ ఈ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ కథాకామామిషి ఏంటనేది ముందుగా చూద్దాం హాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు సెలబ్రిటీల నుంచి సామాన్యుల వరకు ఐస్ బకెట్లతో క్యూ కడుతూ సోషల్ నెట్వర్క్ సైట్లను తడిపేస్తున్నారు అసలే నీటి కొరత ఉన్న మన దేశంలో ఇదంతా అవసరం అనే వాళ్ళు లేకపోలేదు అయితే ఇదే ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఓ మహిళ దేశీ స్టైల్లో రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ అనే కొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్మోగిపోతున్న ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ కు సవాల్ విసిరింది ఆమె ఎవరో కాదు హైదరాబాద్ కు చెందిన మంజులత కళానిధి తన చుట్టుపక్కల ఉన్న పేదవారి ఆకలి తీర్చడానికి ఆమె ఈ మార్గం ఎంచుకుంది ఓ బకెట్ రైస్ ను పేదవాడికి ఉచితంగా ఇచ్చి ఆ ఫోటోను ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేసి మీరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చునని సవాల్ విసిరింది రైస్ బకెట్ వీలు కాకుంటే కనీసం వంద రూపాయల విలువైన మందులను రోగులకు ఇవ్వండి ఛాలెంజ్ చేసింది మంజు విసిరిన రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ కు విశేష స్పందన వస్తుంది మంజు ఛాలెంజ్ కు వేలల్లో లైక్స్ వస్తున్నాయి ఆమెను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా వందల మంది రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ ను మొదలుపెట్టారు ఎంతో మంది దానగుణం కలిగిన వారు రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ లో పాల్గొని తోచినంత సాయం చేస్తున్నారు డబ్బు బియ్యం రూపంలో పేదల కడుపు నింపుతున్నారు పేదలకు కడుపు నిండా అన్నం పెట్టడంతో పాటు వారికి వచ్చే రోగాలకు మందులు సమకూర్చడమే తన ఉద్దేశం అని మంజులత చెప్తున్నారు రోజు ఎంతో మంది పేదలు ఆకలితో అలమటిస్తున్నారని అలాంటి వారి కోసం కనీస అవసరమైన తిండిని అందించగలిగితే చాలంటుందామె 
వీధిలో ఒక ఆయన ఉంటాడు ఇడ్లీలు అవి అమ్ముకుంటాడు పాపం ప్రతిరోజు పనిచేసి కష్టపడే ముసలు ఆయన ఆయన ఒకరోజు పని చేయకపోతే కూడా ఆయనకి పూట గడవదు అలాంటి ఆయనకు చూసి ఒక బకెట్ నిండా దాదాపు ఒక ఇరవై కిలో కిలోల రైస్ కొని ఊరికే ఇచ్చాను తీసుకో బాబు అని చెప్పి ఆయన చాలా సంతోషపడ్డారు నేను జస్ట్ క్యాజువల్గా వేసి ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ కాదు అందరూ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ తీసుకొని అని చాలా క్యాజువల్గా పెట్టాను అది పెట్టిన ఒక రెండు మూడు గంటలు చాలామందికి నచ్చినట్టుగా ఉంది నా ఫేస్బుక్లోనే ఆరు వంద మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సో అందరూ పోస్ట్ చేసిన గంట రెండు గంటల్లో దాదాపు రెండు వందల లైక్స్ వచ్చేసి చాలా బాగుంది ఈ కాన్సెప్ట్ అందరం చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు ఒక నలభై దాకా అందరూ ప్రామిస్ చేశారు చేస్తామని సొంతంగా ఆహారం తయారు చేసి కానీ కొని అయినా సరే రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ లో పాల్గొనొచ్చు అని చెబుతుంది మంజులత అయితే రోగులకు సాయం చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఒక్కొక్కరు వంద రూపాయలకు తక్కువ కాకుండా సాయం చేయాలని సూచిస్తుంది తనతో కలిసి వచ్చే చేతులను బట్టి మనలో ఎంత మందికి సామాజిక స్పృహ ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చని సవాల్ విసురుతోంది ప్రపంచమంతా ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ తో మునుగుతుంటే రైస్ బకెట్ తో తెలుగు మహిళ సవాల్ విసరడం నిజంగా అభినందనీయం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆమెను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మీరు పట్టండి ఓ రైస్ బకెట్ ను సో ప్రపంచానికి రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ విసిరిన మంజులత కళానిధి గురించి ఇప్పటివరకు చూశారు ఇప్పుడు తనే మన స్టూడియోలో ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ద షో యా తను సీనియర్ జర్నలిస్ట్ చాలా కాలంగా సామాజిక స్పృహతో రాస్తున్నారు ఓకే మంజులత ఎందుకు వచ్చింది ఐడియా మీకు ఇది ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ అని మీరు వినే ఉంటారు ఒక దాదాపు మూడు వారాల క్రితం ఫేస్బుక్లో చాలామంది చేశారు ఇది ఒక బేసిక్గా అమెరికాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఇందులో ఏంటంటే ఏఎస్ఎల్ అనే ఒక ఒక వ్యాధి కోసం వీళ్ళందరూ మీరు ఒకటా డొనేట్ చేయాలి లేకపోతే ఈ ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ తీసుకొని మీరు తల మీద నీళ్లు చల్ల నీళ్లు పోసుకొని ఆ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఫేస్బుక్లో పెట్టండి వీడియో ద్వారా అని చెప్పి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అనమాట అమెరికాలో ఇది చాలామందికి బాగా నచ్చింది ఏదో వింతగా ఉంది అని చెప్పేసి చేయడం మొదలు పెట్టారు అండ్ ఇండియాలో కూడా చాలామంది అఫ్కోర్స్ అమెరికాలో జరిగింది చాలామంది మనం ఇండియాలో చేస్తుంటాం కాబట్టి అదే రకంగా నా ఫేస్బుక్లో కూడా చాలామంది మిత్రులు ఇది చేసి పెట్టారు నేను చూశాను ఓ నాలుగైదు వీడియోస్ చూసి నాకు ఎందుకో సరే ఒక కాజ్ని చేయడం బాగానే ఉంది కానీ దీనికోసం నెత్తి మీద ఈ చల్లనీళ్ళు వేసుకోవడం ఏంటి ఇలా అరవడం ఏంటి వీడియోలు పెట్టడం ఏంటి అసలు ఇండియాలో మనకి నీళ్లు దొరకడమే కష్టం అందులో వాళ్ళు చెప్పినది రైస్ ఐస్ బకెట్ అంటే ఒక బకెట్ నిండా ఐస్ మంచి ముక్కలు తీసుకోవడం అనమాట మన ఇండియాలో అలాంటిది ఉండాలంటే డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్లు ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి సో ఇదంతా ఎందుకో కాస్త వింతగా అనిపించింది అంటే దాంతో పాటుగా అది చాలా నిజంగా నేను కూడా ఫేస్బుక్ లో చూసి అందరం విసుక్కున్న విసుక్కున్న వాళ్ళు మీరు కూడా ఉండి మీకు కొత్త ఆలోచన వచ్చింది అంటే మీరు ఐస్ బకెట్ తో బకెట్ ఐస్ నీళ్ళు అయినా మీద పోసుకుంటే లేదా వంద డాలర్లు అయినా ఇవ్వండి అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు హాలీవుడ్ స్టార్స్ దగ్గర నుంచి వంద డాలర్లు ఇవ్వడానికి బదులుగా ఐస్ మీద పోసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు అంటే మీరు అది చేయడం వల్ల దాని వల్ల ఒక లాభం ఏంటి నీళ్లు పోతున్నాయి సరే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ బానే ఉంది కానీ దాని వల్ల ఎవరికి ఏమి ఒదిగినట్టు నాకైతే అనిపించలేదు మీరు చెప్పినట్టు చాలా మంది హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అందరూ చేశారు కానీ అదే మీరు మీరు చెప్పినట్టు అది చూస్తే అరే ఇది ఎవరికి ఏం ఒదుగుతుంది సో దాని వల్ల కాస్త నాకు అనిపించి ఏంటిది అసలు మనం ఏ జరిగినా ఆలోచించకుండా అది ట్రెండ్ పాటించడేమో దాన్ని ఒకసారి ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది అండ్ మనం చేసేది ప్రతిది లోకల్ గా మనకి మన సర్కిల్ కి యూస్ చేసే యూస్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తే బాగుంటుంది అని చిన్న ఆలోచన వచ్చింది అండ్ లక్కీగా నేను చేసే వెబ్సైట్ కూడా రైజా డాట్ కామ్ అనేది రైస్ గురించి అండి నేను ప్రతిరోజు నా వృత్తిపరంగా బియ్యం గురించి ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది ఏ ఏ దేశాల్లో చాలా తక్కువగా ఉంది ఇవన్నీ చేస్తూ అసలు అదే ప్రపంచంలో ఉంటాను సో ఇది కనిపించినప్పుడు ఓకే ఐస్ అండ్ రైస్ ఇవి రెండు కోరిలేట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది మన భారతదేశం మనం రైస్ పండించే కంట్రీ రైస్ తినే కంట్రీ ఇది పోని చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని అనిపించింది సరే పెట్టాను చిన్నగా మెసేజ్ పెట్టాను మరి మెసేజ్ పెట్టి ఊరికే కూర్చుంటే లాభం లేదు కదా వీ హ్యావ్ టు మనం చేసి చూపిస్తే బాగుంటుంది అని నేను మా ఆయన విజయ్ ఆయన కూడా అరే బాగుంది ఓ పని చేద్దాము నువ్వే ఒక రైస్ కొనేసి కొంతమందికి ఇవ్వు చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అనేసి క్యాజువల్గా అలా ఒక దాదాపు ట్వంటీ కిలోస్ రైస్ అది తీసుకొని మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఒక ఆయనకి ఇడ్లీ బకెట్ సో ఆయనకి క్యాజువల్గా పిలిచి ఆయనకి ఇవన్నీ చెప్పలేదు నేను ఈ ఫేస్బుక్ కదండి బాబు నీకు దానం చేద్దాం అనుకున్నా అంటే సరే మేడం ఇవ్వండి అన్నాడు అతను మిల్క్ మ్యాన్ మిల్క్ అంతే అంతే సో అతని బకెట్ నుండి పనైపోయాక నాలుగు ఇం
Yes, okay. exactly. <laughs> <laughs> so, ni panai pa kairos ochu oste ni ko dana chenda van kunte chala happy atnu feel ayado. Ochu adu icha nu ka photo tisa nu chala casual ka hey friends andaru ice bucket ka du rice bucket challenge dis kundi na alaga mirgu da evandi ani petti na event ne oka next two hours lo asalu oka prabandhan alaga. ఆరు వందల ఫ్రెండ్స్ లో నాలుగు వందల ఫ్రెండ్స్ బాగుంది సూపర్ ఐడియా మేము కూడా తీసుకుంటాము లెట్స్ గో ఫర్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ మంజు ఇస్ డూయింగ్ దిస్ అని చెప్పేసి అసలు ఫేస్బుక్ లో ఇలా 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 అదొక స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అంటే ఒక దావా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఫేస్బుక్ ద్వారా నాకు పరిచయం అయ్యి మేడం ఇది బాగుంది ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఇంతలో కాకుండా ఒక ఫేస్బుక్ పేజ్ ఓపెన్ చేద్దాము అందరికి యాక్సెస్ ఇద్దామని పరేష్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు తర్వాత మై హస్బెండ్ విజయ్ ఆల్సో వాజ్ వెరీ యాక్టివ్ ఇద్దరం కూర్చొని ఫేస్బుక్ లో నేను సాటర్డే నుంచి ఆ ప్రత్యేక పేజ్ క్రియేట్ చేసామండి పేజ్ క్రియేట్ చేసాక అసలు మామూలుగా నేను చూసింది హండ్రెడ్ వన్ ఉన్నది ఎయిటీ లైక్స్ అవుతుంది ఇది వన్ ఉన్నది ఎయిట్ హండ్రెడ్ లైక్స్ కమెంట్స్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ద జనాలు వాళ్ళ వాళ్ళకి తోచిన విధంగా ఇది బాగుంది అని ఇమీడియట్గా వెళ్ళి పెట్టడం అది ఇన్ఫాక్ట్ ఆ ఫేస్బుక్ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ అండి ఆ పేజ్ పేరు సిక్స్ థౌసండ్ లైక్స్ ఉన్నట్టు ఇప్పుడు ఇంకా చాలా ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఈ రోజు ఇట్ హెస్ రీచ్డ్ వన్ ల్యాక్ పీపుల్ పొద్దున్న నేను మీ షోకి వచ్చే ముందు చూశాను దాదాపు వన్ ల్యాక్ పోస్ట్ రీచ్ అయింది మేబీ ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ లైక్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు అది అయిపోగానే చెన్నైలో ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ డొనేషన్ ఇచ్చారు అండ్ బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ అపూర్వ కాలేజ్ అని కరీంనగర్ వాళ్ళు అంట నేను ఈ రోజే వచ్చే ముందు చూశాను వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే రేపు టూ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ రెండు వేలు విద్యార్థులు రెండు వేల కిలోలు రేపు అంటే ఒక్కొక్క అబ్బాయి ఒక కిలో ఇస్తున్నట్టు ఒక ఆర్ఫనేజ్కి ఇస్తున్నారని చెప్పారు సో ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ మనం అనుకుంటాం ఒక కేజీతో ఏమవుతుందని కానీ ఇంతమంది ఇలా చేయడం వల్ల ఇట్స్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అలా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ 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 వాళ్ళకి తోచినట్టు అంటే నేను చెప్పేది ఇది రైస్ బకెట్ అంటే పెద్ద ప్యాకెట్ వెయ్యి వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టే కాదు మీకు తోచిన విధంగా మీ ఓన్ కిచెన్కి వెళ్ళి ఒక ఒక చిన్న గిన్నెడైనా సరే తీసుకొని మీ ఇంటి దగ్గర మీ పని మనిషికి కానీ మీ డ్రైవర్కి కానీ మీ ఇంటి దగ్గర ఏంటి ఊడ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రతి ఒక్కరికి రైస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే అందులోనూ ఎవరైతే డిజర్వింగ్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇస్తే బాగుంటుందని మీరు ఫోటోలు కూడా చూస్తే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చెన్నై నుంచి చిన్న చిన్న ఊర్లు తమిళనాడు నుంచి కోయంబత్తూర్ తిరునల్వేలి అందరూ ఫోటోలు పెట్టారు నాకు నిన్నటి నుంచి ఫోన్ కాల్స్ ఎన్ఆర్ఐస్ చాలా మంది చెప్పారు ఇది బాగుందండి మేము గణేష్ చతుర్థికి ఇది చేస్తాము దీనికి ఏమైనా ఫండ్ ఉందా ఫౌండేషన్ ఉందా అని చెప్పేసి అందరు అడుగుతున్నారు నాకు కూడా చాలా సంతోషం అంటే చాలా సార్లు ఫేస్బుక్ యాక్టివిజం అనేది దాన్ని ఒక నెగిటివ్ అర్థంలో మాట్లాడుతుంటారు ఒక కామెంట్ పెట్టి యాక్షన్ లోకి దగ్గర వన్ ఆఫ్ దోస్ రేర్ అకేషన్స్ కమెంట్ తో పాటు నిజంగా యాక్షన్ లో కరెక్ట్ అండి యాక్చువల్లీ ఈ మధ్య అదే క్లిక్టివిజం అని అది టర్మ్ సో క్లిక్ చేసి యాక్టివిజం చేసేసినట్టు చాలా మంది ఫీల్ అవుతారు ఇప్పుడు ఇది కూడా ఈ పర్టికులర్ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ కూడా మనం ఎప్పుడు సక్సెస్ అని వచ్చంటే ఎవరైతే లైక్ కమెంట్ షేర్ పెట్టారో వాళ్ళు తప్పకుండా ఈ డొనేషన్ చేసి ఆ ఫోటో కూడా పెట్టమని నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఫోటో చూసి చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు నా కేసు తీసుకో మీరు లక్ష మంది క్లిక్స్ వచ్చారంటున్నారు అవునండి బట్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ ఎంత టర్న్ అయింది మీకు ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో ఐమ్ ప్రిజ్యూమింగ్ అట్లీస్ట్ టూ థౌసండ్ కిలోస్ ఆఫ్ రైస్ ఇప్పటికీ అయి ఉండొచ్చు అని నేను ఎస్టిమేట్ అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్స్ బట్ చూస్తూ ఉంటే మీరు ద వే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఎన్ఆర్ఐస్ వాళ్ళు మేబీ వాళ్ళు ఉన్న దేశాల్లో ఇమీడియట్గా రైస్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేకపోతే కూడా ఇండియాలో అక్షయ పాత్ర అని గివ్ ఇండియా అని చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి అనమాట అంటే వాళ్ళు మన దగ్గర మనం డబ్బులు ఇస్తే మన తరపున వాళ్ళు చేస్తారు మధ్యాహ్నం అన్న పథకాలు అనుకోండి వాటికి సో అలా చేసి ఆ చెక్కులు పెట్టిన వాళ్ళు చాలా మనకి ప్రూఫ్ ఉంది బేసిక్ గా అందరికి ఏదో ఒకటి చేయాలని ఒక ఉద్దేశం అయితే సింపుల్ టాస్క్ ఇవ్వటం అనేది ఎస్ ఎస్ ఐ సీ దిస్ మేజర్ డిఫరెన్స్ వంద డాలర్లు ఇవ్వడానికి బదులు కా చాలా పెద్దవాళ్ళు సత్యనాథ పెట్టి నిన్న మొన్న చాలా మంది మన ఓన్ హైదరాబాద్ ఫిలిం స్టార్స్ కొంతమంది చేశారు కొంతమంది స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ చేశారు ఐ థింక్ అలా చేయటం కంటే ఒక ఒకటి అసలు చేస్తే బాగుంటుందా ఎందుకు చేయాలని మీరు రెండు ఛాలెంజ్ ఇద్దరు రైస్ ఇవ్వండి లేదా వంద రూపాయలు ఇవ్వండి అవునండి అది కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి మనం చూస్తుంటాం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి వెళ్తే
ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఈ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ అనేది పెద్దగా అవుతుంది మేబీ మనం ఇది ఈ కాస్ట్ పెద్దగా అయితే ఇలాంటివి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చెప్పినట్టు వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ ద్వారా ఏదైనా చేసే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకటి ఆలోచన ఉందండి అండ్ ఐ థింక్ మీరు కూడా ఇలాంటి కాసెస్ ఫస్ట్ జాయిన్ అయ్యి ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఎలా మనం డిఫరెన్స్ చేయగలుగుతామని నోటీస్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని కాసెస్ చేయవచ్చు అండి యా దట్ వాజ్ నైస్ సూర్య గారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకళ్ళు ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు అందరూ వాళ్ళు అన్ని పనులు చేయాలనుకోవటం కంటే కూడా యూ నీడ్ టు టేక్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఓకే మంజులత గారి చేయగలిగినప్పుడు నేను ఇది ఎందుకు చేయలేను చెప్పండి <laughs> మేడం ఈ ఐటెం యాక్చువల్ నాకు రైస్ పకెట్ నేను ఫేస్బుక్ లో ఎంతవరకు చూడలేదు వెంటనే నేను అసలు లాగిన్ అవ్వలేదు మీరు అసలు ఫేస్బుక్ లో ఉన్నారా సోషల్ మీడియాలో ఉన్నారా యా సర్ ఆ నేను ఉన్నాను గానీ లాగిన్ అవ్వలేదు నేను జస్ట్ ఒక వన్ వీక్ నుంచి కూడా ఓకే చెప్పండి నేను ఇప్పుడు మామూలుగా నా న్యూస్ ఛానల్ ట్యూన్ చేస్తుంటే ఐ కుడ్ కమ్ టు నో అబౌట్ దిస్ అన్నమాట ఓకే ఈ పార్టీకి చూసేసి ఉండాల్సింది రైస్ పకెట్ ఛాలెంజ్ అని ఒక పేజ్ ఉంది మీరు సెర్చ్ కొడితే వస్తుంది చెప్పండి యా యా ఐ వాస్ ఐ వాస్ లిటిల్ బిజీ బట్ Uh, yep, we are very proud mana andhra desam nundi oka amma ilanti di chesi kotta kotta sanchalanaliki daari tisthunadi ante me nijanga chaala garvanga unnam amma thank you andi thank you so much aithe uh, ante nenu kuda actually ga ma pilladu putting roju ki nenu luxurious ga lekapothe vittal virga kach pettukonda nenu every year edo oka సామాజిక కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాను అమ్మా చాలా బాగుందండి చాలా మంచి బాగుంది అయితే నాకు ఇంత క్రియేటివిటీ నాకు ఐ కుడెంట్ గెట్ ఇట్ ఇప్పుడు నేను చూసాను నేను కూడా తప్పకుండా ఆచరిస్తాను అలాగే మనం నేను కూడా నాకు వీలైనంత మందికి ఛాలెంజ్ ఇచ్చే పరిస్థితిని కూడా తీసుకొస్తా అని చెప్తున్నామ్మా ఐ ఆల్సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఇంకా మీరు మరిన్ని సాంఘిక సంక్షేమ పథకాలని ఇట్లా ఈ క్రియేటివిటీతో చేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను మీరు చెప్పినట్టు మీరు పుట్టినరోజు వాటికి చేస్తే ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏంటంటే ప్రజలు 
ఒకరు చేసే చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వడం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మనం ముందు కాలంలో గుప్త దానం చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అంటే మనం చేసిన మంచి పని చెప్పుకోకుండా చేస్తే బాగుంటుంది కానీ ఈ కాలంలో ఎంత చెప్పుకుంటే అంత బాగుంటుంది అనేది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నేను ఆ రోజు ఫోటో పెట్టకపోతే మీరు ఈ రోజు కాల్ చేసే వాళ్ళు కాదు సో మీరు చేసే మంచి పనిని నలుగురికి చెప్పడానికి ఒక ఫోటో ఈ మధ్య ప్రతి సెల్ ఫోన్ లో కెమెరా ఉంది పెట్టి మీరు చెప్పినట్టు అందరూ ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టిన మెంబర్స్ బర్త్డే విధంగా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఇలా రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ తీసుకోవచ్చని మీరు చెప్పండి అండ్ మా తరపున మీరు మద్దతు ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా చేయండి అది ఐ వాజ్ అబౌట్ టు ఆస్క్ యూ యాక్చువల్లీ దానం అనేది గుప్తంగా ఉండాలంటారు ఇలా పబ్లిక్ గా చేయడం అనేది భారతదేశ సంప్రదాయం కాదు కదా సో యూ ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఐ థింక్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేబీ ఒక విధంగా ఫేస్బుక్ లో ఏంటంటే వనజ గారు ఇప్పుడు మీరు చేస్తారు అనుకోండి మీ మామూలుగా ఇంట్లో చేస్తే నలుగురు ఓకే అంటారు బేస్ అంటారు మీరు ఇదే కనుక పెడితే మీరు మీడియా పర్సన్ మీకు నాకు తెలిసి వెయ్యి మంత్ ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు చాలా మంది ఉండొచ్చు సో మీరు పెట్టిన దారి వెనజా చేస్తారు నేను కూడా చేస్తే బాగుంటుందని ఆ ఫోటో చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతారు అంటే మీరు చేసిన పని వల్ల ఇంకొక ఒక టెన్ టైమ్స్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఆ పాత కాన్సెప్ట్ ని కాస్త కొన్నాళ్ళకే అలా పెట్టి సో మీకు వచ్చిన చాలా మంది పిల్లలకి చూస్తారా మీరు అది పెట్టగానే హండ్రెడ్ లైక్స్ వచ్చిందంటే అరే నేను మంచి పని చేశాను సరే ఇంకోటి ఇద్దాము అనేసి ఇన్ ఎవే ఐ థింక్ ఫేస్బుక్ లో ఏంటంటే ఆ లైక్స్ ఆ కమెంట్స్ రావడం వల్ల మనకు లాంటి మంచి థ్రిల్ వస్తుంది ఒక హ్యాపీనెస్ వస్తుంది దాని వల్లనే ఇది చాలా సక్సెస్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇంకొక కలర్ రాజు చిలకర చిలకలూరు పేట నుంచి గుడ్ మార్నింగ్ రాజు గారు హలో 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 ఓకే మరొక కలర్ రంగారావు గారు లైన్ లో ఉన్నారు రంగారావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం బాగున్నారు మేడం యా బాగున్నా చెప్పండి మంజురథ గారు మీరు చేసే రైస్ బకెట్ ప్రెజెంటేషన్ బాగుంది మేడం థ్యాంక్ యూ అండి చెప్పండి చెప్పండి ఓకే రంగారావు గారు మీరు టీవీ ముందు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు ఫోన్ మీరు ముందు టీవీ ముందు నుంచి బయటకు రండి రంగారావు గారు టీవీ పక్క నుంచి బయటకు వెళ్ళండి బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడండి ప్లీజ్ టీవీ ముందు ఉన్నారు చెప్పండి మీరు ఏమనుకుంటున్నారండి చూసి మీరు ఫోటో పెట్టారా మీరు డొనేషన్ చేసి ఫోటో పెట్టాలండి ఓకే రంగారావు గారు లైన్ సరిగా లేదు ఐ హోప్ మళ్ళీ మీరు టీవీ ముందుకు వచ్చి ఉంటుంటారు వినటం కోసం సో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మంజులత గారు మీరు డొనేట్ చేసి ఫోటో పెట్టారా సో తను ఇందులో ప్రధానంగా మీరు దానం చేయదలుచుకుంటే గుప్తంగా ఉండకండి దాన్ని చెప్పండి బయట చెప్పండి ఇన్స్పైర్ అని చెప్పి అంతే అంతే అది మనకు కావాల్సింది అంటే మీరు చేయండి ఇంకొకరి చేత చేయించండి అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మరి అది చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఇంకా లైక్స్ అవసరం లేదు కామెంట్ అవసరం లేదు షేర్ కూడా అవసరం లేదు అసలు ఫేస్బుక్ చూడకపోయినా పర్వాలేదు మీరు వెళ్ళి అది దానం చేసి ఇలా చేశాను అని పెట్టండి ఆ తర్వాత మీకే ఆ రెస్పాన్స్ అర్థం అవుతుంది అంటే దిస్ ఈజ్ లిటిల్ ఫిలసాఫికల్ క్వశ్చన్ అనుకోండి నిజానికి మనకు తెలిసి బయట కంపేర్ టు ఇండియా ఇండియాలో ఎంతసేపటికి గుళ్ళకు దానాలు చేస్తారు కానీ మామూలుగా మనుషులకు దానాలు చేయాలంటే మనసు ఒప్పదు ఇక్కడ చాలా మందికి అది మనందరికీ తెలిసిన విషయం బట్ బయట దేశాల్లో ముఖ్యంగా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో చారిటీ చాలా ఎక్కువ వాళ్ళు చాలా ఎంత సంపాదించినా చివరికి మళ్ళీ అదంతా కూడా పీపుల్ కి ఇవ్వాలనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మనకు అది చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ అంటే చాలా తక్కువ ఎవరైనా చేస్తే కూడా గురుకుల్ ట్రస్ట్ లాంటి వాళ్ళవి మనం తీసేసుకుంటాం మనం వాటిని అన్యాక్రాంతం అయిపోతా కానీ చేయాలి బట్ చాలా సార్లు చారిటీ అనేది ఆల్వేస్ రీప్లేసెస్ ద జస్టిస్ అంటే జస్టిస్ చేయకుండా ఉండటం కోసం చారిటీని వాడతారని ఒక అమెరికా మీద ఒక విమర్శ ఉంది ఇట్స్ లిటిల్ ఫిలసాఫికల్ దాని మీద మీరేం అనుకుంటున్నారు అంటే మీరు చెప్పేది ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ ఎస్కేప్ రూట్ టు ఇట్ అంటున్నారా ఎస్కేప్ రూట్ టు ఇట్ ఎస్కేప్ రూట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ డూయింగ్ జస్టిస్ క్వైట్ అ ఫిలసాఫికల్ క్వశ్చన్ బట్ యాక్చువల్లీ నేను అంతగా థింక్ చేయలేదు నేను ఐ ఎన్నో థాట్ చాలా సింపుల్గా ఇలా అనుకున్నాను కానీ మీరు చెప్పినట్టు మేబీ వాట్ యూ సే ఇస్ టు మీరేం అనుకుంటున్నారు వాట్ యూ థింక్ చాలా సార్లు అంటే నాట్ దట్ చేయకూడదని కదా చారిటీ చేయొద్దు అని నేను అనుకోకే బట్ చేయాలి వాళ్ళకి చేయాలండి చేయాలి బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ జస్టిస్ కోసం ఫైట్ చేయడానికి బదులుగా చారిటీని చూస్ చేసుకోవడం అనే ఒక తత్వం పెరిగిపోతుందా ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ మీరు చెప్పారు చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ ముందుకు వస్తున్నారు అవునండి దిస్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ ఎవే దిస్ ఈస్ బ్యాడ్ ఇన్ ఎవే అని కూడా అనిపిస్తుంది అవునవును సో అదే మనం ప్రాబబ్లీ ఇంకా ఈ మూమెంట్ ఇంకా కాస్త ముందుకే వెళ్ళాక మీరు చెప్పినవి చాలా కరెక్ట్
అది అవుతోందా అనేసి ఐ థింక్ ఇనీషియల్గా మనం ఒక మూమెంట్ లాగా తీసుకొచ్చి ఇన్స్పైర్ చేసి ఆ తర్వాత ఈ చిన్న చిన్నవి డెఫినెట్గా ఇవి కూడా చూడాల్సిన మీరు చెప్పిన అదేనో ద వే జస్టిస్ అండ్ చారిటీ ఆ కొరలేషన్ కూడా చూస్తే బాగుంటుంది ఐ థింక్ మేబీ ఇంకో రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఒకవి ఒక కొలిక్ వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే నేను ఇంకొక పాజిటివ్ యాంగల్ ఏం చూస్తున్నా అంటే ఎవరైతే ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఎవరినైతే ఇన్స్పైర్ చేశారో వాళ్ళందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద రియాలిటీ రియాలిటీతో లేదు దిస్ ఈస్ దేర్ ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ ద రియాలిటీ మేబీ దట్ విల్ లీడ్ టు జస్టిస్ స్ట్రగుల్స్ అని నేను అనుకుంటున్నాను అలా ఉంటే బాగుంటుంది ఐ థింక్ దిస్ ఇది ఒక ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ కింద పనికి వస్తుంది ఒక రియాలిటీ చెక్ కింద పనికి వస్తుంది ఇంకొక కాలం తీసుకుందా గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు హలో హలో చెప్పండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు హలో మీరు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారు ప్లీజ్ మీరు టీవీ ముందు నుంచి బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడండి కాలాస్ అందరికీ కూడా మనకున్న టైం తక్కువ చాలా ప్రెషియస్ ప్లీజ్ మీరు టీవీ ముందు కూర్చొని మాట్లాడకండి మిత మూమెంట్ మీ ఫోన్ కనెక్ట్ అయిన వెంటనే టీవీ పక్క నుంచి బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడండి హలో ఓకే నా కాలర్ పోయారండి శ్రీనివాస్ మియాపూర్ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అవకాశం ఓకే ఓకే యాక్చువల్లీ లైన్ నాకు కొద్ది క్లియర్ గా అనిపించలేదండి కానీ ఐ థింక్ ఆయన చెప్పేది ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ సమ్ ఐడియా ఇప్పుడు చాలా మందికి డొనేట్ చేయాలంటే కూడా ఎక్కడ చేయాలో కూడా కరెక్ట్ బట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ లైక్ శ్రీనివాస్ గారు రన్ చేస్తున్నారు శ్రీనివాస్ గారు మీరు ఒక పని చేయండి మీరు మళ్ళీ కాల్ చేసి ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత అయినా కూడా మీ ట్రస్ట్ పేరు మాకు ఇవ్వండి పీసీఆర్ లో తీసుకుంటాము ఐ థింక్ ఐ పాస్ ఇట్ అంటు మంజులత తను షీ కెన్ పోస్ట్ దిస్ ఇటువంటి ట్రస్ట్ చాలా ఉన్నాయి అవునండి మీరు చెప్పినట్టు ఆయన మనకి మెసేజ్ ఆరంభ అని ఒక ట్రస్ట్ ఉంది వాళ్ళు ఆవిడ శిరీష్ గారు ఉద్యోగం మానేసి బ్యాంక్ ఉద్యోగం బ్యాంక్ మేనేజర్ గా ఉద్యోగం మానేసి ఇళ్లలో పనిచేసుకునే పిల్లలకి చదువు చేయండి ఆరం ట్రస్ట్ సో అలాంటి ట్రస్ట్ లో అలాగే రెయిన్బో హోమ్స్ ఉన్నాయి మనకు స్ట్రైట్ వైడ్ గా చాలా రెయిన్బో హోమ్స్ ఉన్నాయి చాలా మంది గర్ల్ చిల్డ్రన్ ని చదివిస్తున్నారు అవును మేబీ దిస్ షుడ్ గో దేర్ అక్కడ చాలా అవసరం ఉంది మేబీ అదే ఇలాంటిది కూడా ఐడెంటిఫై చేసి కరెక్ట్ గా చాలా మందికి వీ కెన్ గివ్ దోస్ ఐడియాస్ ఇక్కడ ఇవ్వండి మీరు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు యు కెన్ అవును కరెక్ట్ మంచి జెన్యున్ వర్క్ చేసే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ని మేబీ ఒక 50 ఆర్గనైజేషన్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి సపోజ్ ఇప్పుడు మన స్టేట్ మన డిస్ట్రిక్ట్ అన్నప్పుడు హైదరాబాద్ లో అనుకోండి ఇలాంటి 10 ప్లే 10 ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి వివిధ లొకాలిటీస్ లో మనం ఐడెంటిఫై చేసి మీరు ఇలా ఇవ్వచ్చు మీ ఇంటి దగ్గర లేదనుకొని మీరు బల్క్ లో చేయాలనుకుంటే పలానా ప్లేస్ ఉంది అని చెప్పి ఒక ఒకలాంటి ఒక సిస్టమ్ లాగా ఏర్ పరిస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు చెప్పింది ఆయన చెప్పిన ఐడియా తీసుకొని ఐ థింక్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లో అది నేను యాక్చువల్ గా ఐడియా మీ మీ పేజ్ నుంచి వచ్చింది మీ పేజ్ లో ఒక ఒక అమ్మాయి ఐ థింక్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఒక ట్రస్ట్ కి తను 3 9000 డొనేట్ చేసి ఛాలెంజ్ అదర్స్ టు డొనేట్ అవునండి అవును అవును ఆయన ఆయన చేశాక ఇంకా ఇద్దరు చేశారండి మీరు చెప్పినట్టు యాక్చువల్లీ ఆయన హిజ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఫ్రమ్ చెన్నై లిటిల్ డ్రాప్స్ అని అక్కడ లోకల్ గా ఒకటి ఆయన చేసి తొమ్మిది వేలు చెక్ తీసుకొని సింపుల్ గా డేట్ కూడా కనిపిస్తుంది మీకు ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఇది స్టార్ట్ చేసిన కొన్ని గంటలు అనుకోండి చేసి నేను ఇది చేశానని పెట్టిన వెంటనే ఆయన ఫ్రెండ్ ఎవరో నాకు పేరు అమ్మాయి తెలీదు హే నేను కూడా చేశాను రా నువ్వే ఇంటి గొప్ప అని చెప్పి చాలా క్యూట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అమ్మాయి వెంటనే వితిన్ ఒక గంట సేపు లో వచ్చింది సో అదనమాట మన సోషల్ మీడియా సో అగైన్ 
చక్రరాశి సంతకం పెట్టి ఫోటో తీసుకోవటం ఇస్ డిఫరెంట్ అక్కడ ఇవ్వటం వేరు యా బట్ ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ ఇండియాలో చెయ్యాలని ఉందండి అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నాకు తెలిసి ఓకే మేబీ హండ్రెడ్ ఒక వెయ్యి మందిలో కొంత ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఇలా ఊరికే ఫోటో పెట్టేద్దాం అనే వాళ్ళు ఉంటారు ఉండరని చెప్పండి ఫోటో పెట్టమని అడగాలేమో మేబీ యా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కానీ ఐ థింక్ నేను అనుకునేది అట్లీస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ జనాలు జన్యూన్గా ఉన్నారు చేద్దామనే ఉద్దేశమే ఉంది సో మేబీ వాళ్ళని ట్యాప్ చేసి ఓకే ఆ వన్ పర్సెంట్ కూడా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఊరికే ఫోటో పెడుతున్నారా ఏంటి అని కానీ నేను అనుకునేది జెన్యున్గా ఉందండి ఎందుకంటే మనం రెస్పాన్స్ చూసి అది గేజ్ చేయగలుగుతాం నేను ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మెసేజ్లు చూడలేదు కానీ ఎంతోమంది మేము ఇక్కడ వరంగల్ నుంచి అండి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది మేము ఇలా కాదు మీరే సజెస్ట్ చేయండి ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి ఒక ఫండ్ ఓపెన్ చేయండి అని ఐ థింక్ ఇది జనాలు జెన్యున్గా చేస్తేనే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటేనే ఒక వెబ్సైట్ మెసేజ్ ఇస్తారండి ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే లైట్ తీసుకుంటారు సో నేను అనుకునేది నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ జనాలు ఇది చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు చేస్తున్నారని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకొక కాల్ తీసుకుందా గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు హలో హలో ఓకే సో కాల్ సమస్య లేదా వాళ్ళు టీవీ ముందు కూర్చొని వింటూ ఉంటారు మన చెప్పడం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయటం మొదలు పెడతారు మీరు మొదలు పెట్టినప్పుడు ఐ థింక్ ఫ్రైడే అవునండి ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఐ రిమెంబర్ అప్పటికి ఇంకా మీరు చేయలేదు యూ జస్ట్ ఫ్లోటెడ్ ద ఐడియా అంతే మీరు ఐడియా అది నా పేజ్ లో మీ పేజ్ లో ఐడియా ఫ్లోట్ చేసే నెక్స్ట్ డే కి మీరు అవును ఈ ఫోటో తోటి వచ్చింది సో యా ఐ రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ ఫోర్ రైట్ సో మీరు ఊహించారు ఇది ఇంత దూరం వెళ్తుందని లేదండి ఫ్రాంక్ గా నేను అది ఫోటో పెట్టినప్పుడు ఒక యాభై లైక్లు ఒక ఐదు షేర్లు వస్తాయని అనుకున్నా కానీ అది లక్షల్లో వెళ్ళిపోయి ఒక ఒక సునామీ లాగా సోషల్ మీడియా సునామీ లాగా అది అవ్వటం అసలు చాలా ఓవర్వెల్మింగ్గా ఉంది అనుకోలేదండి రియల్గా మేబీ నేను ముందే అనుకొని ఉంటే మీరు చెప్పినట్టు చాలా ఐడియా సరే ఇప్పుడు ఇలా చేస్తున్నాను రే ఒక మూడు రోజుల్లో కల్లా మనకి లక్ష రో లక్ష మంది చూసుంటారు ఒక కనీసం ఇరవై వేల మంది ఇచ్చి ఉంటారు అని ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటే ప్రాబ్లీ నేను ఇప్పుడే ఒక ఫండ్ ఓపెన్ చేసి లేకపోతే ఏదో ఒకటి మీరు చెప్పినట్టు ఆర్గనైజేషన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి చేసేదాన్ని నాకు కూడా అసలు జనాలు ఇంత బాగా దాన్ని ఇలా ఒక దాన్ని జాయిన్ అయ్యి వచ్చారు ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ ఇప్పుడు అవుతోంది కాబట్టి ఐ థింక్ దాన్ని ఒక మంచి లాజికల్గా తీసుకొని నాట్ ఓన్లీ ఫేస్బుక్లో ఉంటేనే చేయాలని కాదు మామూలుగా కూడా మీరు చేసి దానికి కూడా ఒక మెకానిజం పెట్టి చేద్దామని వీ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ ఆఫ్లైన్ ఆల్సో ఆఫ్లైన్ ఆల్సో ఓకే వీ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ అంటున్నారు సో మీరు ఒక ఒక ఉద్యోగిగా పనిచేస్తూ ఒక చిన్న ఐడియా మీరు ఫ్లోట్ చేశారు బట్ చూడండి మీకు ఆల్రెడీ మీరు ఆల్కహాలిజం మీద ఏం చేస్తున్నారు అంతే అంతే ఎవరో ఇంకా చాలా మంది అదే మీరు చెప్పినట్టు ఉట్టి రైస్ ఎందుకు దాల్ వెజిటబుల్స్ కూడా ఇస్తే న్యూట్రిషన్ కూడా వస్తుంది కదా ఆయన సో చాలా కొత్త ఐడియాస్ వస్తాయి అండ్ యూ విల్ గెట్ దట్ ప్రెషర్ మీరు అది ఒకసారి ఒక పని చేయటం మొదలు పెట్టిన వాళ్ళని అందరూ అడుగుతారు ఆ పని ఎందుకు చేయరు ఈ పని ఎందుకు చేయరు సో చాలా సార్లు దట్స్ సైకి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది అంటే చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఉండరు ఏంట్రా ఎప్పుడు ఫేస్బుక్ లో ఉంటుంటావు ఏంటి ఎప్పుడు చూసినా ఫోన్ లో ఉంటుంటావు అనే వాళ్ళకి ఇదొక మంచి మంచి సమాధానం చూసారా ఫేస్బుక్ తో ఈ రోజు ఇండియా ఒక పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ మీడియా అండి హఫింగ్టన్ పోస్ట్ తీసుకోండి బీబీసీ రేడియో వాళ్ళు నిన్న కాంటాక్ట్ చేశారు ఆస్ట్రేలియాలో ఏబీసీ డ్రైవ్ అని అసలు నాకు వీళ్ళు ఎవరో కూడా తెలియదు నేను ఎప్పుడు పేరు కూడా వినలేదు వాళ్ళందరూ మనది ట్రెండింగ్ అవుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ గూగుల్ ట్రెండ్స్ లో కూడా ఐ థింక్ వచ్చినట్టుంది సో చాలా మంది కాంటాక్ట్ చేసి ఈ కాన్సెప్ట్ బాగుంది ఆస్ట్రేలియా హౌ డూ యూ థింక్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అని అడిగారు ఆయన ఐ సెడ్ మీరు లోకల్ గా ఇలా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అన్నాను సో చాలా మంది ఫేస్బుక్ అంటే టైం వేస్ట్ అని అనుకునే వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ కాదు దీంతో కూడా మేబీ టైం వేస్ట్ కానీ కొంత మంచి కూడా ఉంది మంచిగా ఉంది అది మనం యూజ్ చేసుకొని దాంట్లో దాని పవర్ అది లెవరేజింగ్ అంటారు అని అంటూ మనం ఎక్కువ ఎఫర్ట్ ఇప్పుడు మీరు వంద కిలోలు లిఫ్ట్ చేయాలనుకోండి ఒక చిన్న లివర్ వేస్తే ఇలా చేత్తో అంటే వచ్చేస్తుంది అవును సో సోషల్ మీడియాని లెవరేజ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ దాని రీచ్ చాలా గ్రేట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదే పని నేను ఒక ఐదు వందల మందిని ఒక ఒక షామియాన్ వేసి అందరిని పిలిచి కాఫీ టీ ఇచ్చి బాబు చేయండి అంటే నాకు తెలిసి పది మంది కూడా చేస్తారో లేదు తెలియదు కానీ ఒక విధంగా ఫేస్బుక్ లో మంచి కంఫర్ట్ ఉందండి అంటే మీరు అట్ ద క్లిక్ ఆఫ్ ఏ
మనం కావాల్సిన రిజల్ట్స్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఇంకా చాలా కాసెస్ కూడా ఫ్యూచర్లో చేయొచ్చు ఇంటర్నేషనల్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది మీరు చెప్పారు చాలా చోట్ల నుంచి అడుగుతున్నారండి అవునండి సో అంటే మేబీ ఒక ఐస్ ప్యాకెట్ ఒక రైస్ ప్యాకెట్ ఇట్ కెన్ బి సమ్ అదర్ బకెట్ ఆయన ఎవరో చెప్పినట్టుగా దాల్ బకెట్ సో ఎలా ఉంది ఇంటర్నేషనల్ గా రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది ఇంటర్నేషనల్ కూడా చాలా బాగుందండి ఎన్ఆర్ఐస్ చాలా బాగా దాన్ని ఐ థింక్ వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఉంది నా నా ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ లోనే యాభై మంది ఉన్నారు ఎన్ఆర్ఐస్ అండ్ వాళ్ళందరూ చెప్పారు మేము గణేష్ చవితి అప్పుడు చేస్తాము వచ్చే వీ వచ్చే వీక్ మేమందరూ ఇట్లా యూనో టెక్సస్ లో తెలుగు సమ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది మేమంతా మీట్ చేసి దీన్ని ఒక ఒక మంచి విధంగా చేసి ప్రాబ్లీ ఎక్కడో ఇండి అమెరికాలో కాకుండా ఇండియాలోనే మేము ఆన్లైన్ దానం చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అండ్ వీ వాంట్ టు టెల్ దెమ్ దట్ రైస్కే ఉపయోగించాలని సో అలా బాగా ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇప్పుడు ఎవరైనా దానికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే నేను అందరికీ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఫేస్బుక్ వెళ్ళి ఆ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ పేజ్ ఓపెన్ చేయండి మీకే కనిపిస్తుంది ఎవరేం చేస్తున్నారు ఎక్కడ చిన్న అమ్మ నిన్న చూసినప్పుడు కోయంబత్తూర్లో ఎవరో ఇన్స్పెక్టర్ అండి సుమిత్ర అని ఆవిడ తీసి ఫోటో వేశారు ఎవరో వెంకట్ నారాయణ సో మీకే కనిపిస్తుంది నేనేం చెప్పక్కర్లే ద నంబర్ and the figures and the photos will speak for themselves tarata international media vaalaku baaga nachindi ninna ratri na huffington post nunchi oka avadu huffington post anedi america lo chaala pedda website andi ante newspapers lo laaga adi chaala baaga traffic untundi avada phone chesi nenu chusa anedi baagundi nu ela chestnavu enti tarata next phase enti adakutundi tarata bbc is a big channel vaallu bbc radio vaallu ninna naku ad eppudu air lo estundo teliyadu probably online link kuda untundi సో అందరూ మనం ఇండిపెండెంట్ డాట్ కో డాట్ యూకే అని లండన్లో ఒక పెద్ద న్యూస్ పేపర్ అండి అంటే మనం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఒక మూడు రోజులుగా చేసిన ఒక పని అక్కడ అబ్రాడ్లో చాలామంది చూసి రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారంటే ఈ మూమెంట్లో ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఐ ఆల్వేస్ సే మనం అంటున్నాం ఎందుకంటే చాలామంది జాయిన్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఇట్స్ నో లాంగర్ మై పేజ్ సో ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఎ పీపుల్స్ మూమెంట్ ఆన్లైన్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఒక కాలాన్ని తీసుకునే లాస్ట్ క్వశ్చన్తో ఫినిష్ చేద్దాం గుడ్ మార్నింగ్ రాజ్ గారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఓకే ఉయ్యూరు నుంచి చెప్పండి 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 రాజు గారు మీ మెసేజ్ ఏమన్నా ఉంటే మాకు మళ్ళీ మన ఫేస్బుక్ పేజ్ లో పోస్ట్ చేసినా సరిపోతుంది మీరు తప్పకుండా ఐ థింక్ ఇది కాన్సెప్ట్ ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అనుకుంటున్నానండి అండ్ ఐ థింక్ మిమ్మల్ని బీబీసీ కూడా అడిగింది హఫింగ్టన్ పోస్ట్ నెక్స్ట్ ఐ థింక్ యా వాట్ నెక్స్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఇది యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ నెక్స్ట్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ఇన్ఆఫ్ మేబీ ప్రాబబ్లీ యా యూ డోంట్ నీడ్ టు టేక్ దట్ ప్రెషర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ థింక్ సంథింగ్స్ ఏంటంటే అవి డిస్రప్టివ్ అంటారు డిస్రప్టివ్ అంటే అంతటికి అదంటకి అది ఒక విధంగా దానివల్ల దారి దారి చూపించుకునే కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి సో ఐ థింక్ ఇది అలా ఉండొచ్చు కానీ వస్తున్న రెస్పాన్స్ చూసి మేబీ ఇన్ఫాక్ట్ మా వెబ్సైట్ వాళ్ళే రైజా వాళ్ళే నిన్న నాకు ఫోన్ చేశారు వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్య వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఆశ్చర్యపోసి మనమే దీన్ని ఒక కాజ్ లాగా తీసుకొని ఏదైనా చేద్దాము నేను ఐడియాస్ ఉంటే చెప్పమన్నారు కాకపోతే నిన్న ఈరోజు ఐ థింక్ ప్రస్తుతం నేను ఉన్ని ప్రమోషన్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టు స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ అందుకని ఈ టూ త్రీ డేస్ నేను ఇందులో బిజీగా ఉన్నాను రేడియో ఛానల్స్తో నేను చాలామంది రేడియో ఛానల్స్ కూడా మాట్లాడారండి వాళ్ళకు కూడా రేడియో జాకీలు ఫోన్ చేశారు నాకు మీరు ఆన్ ఎయిర్లో చెప్పండి అన్నారు ఎస్పెషలీ యంగ్స్టర్స్ సో ఐ థింక్ నెక్స్ట్ ఫేజ్లో ఆఫ్లైన్ కూడా తీసుకొని ఒక ఏదైనా ఒక ఒక సిస్టమ్ లాగా డెవలప్ చేద్దామని ఐడియా ఉంది ప్రాబ్లీ మీలాంటి మీడియా మిత్రులు తర్వాత ఇన్ జనరల్ ఎన్జిఓస్తో నేను కలిసి గివ్ ఇండియా అని వాళ్ళు కూడా ఆయన సీఈఓ ఉన్నారు ధవాల్ లూడాన్ అని ఆయన నాకు నిన్న మెయిల్ రాశారు మనం కలిసి ఏదైనా చేద్దామని సో ఇలాంటివి ఇంకా చాలా వస్తాయి ఎవరో ఈరోజు పెట్టారు లయన్స్ ఇండియా వాళ్ళు ఏదో ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు ఇలాంటిదే పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అవన్నీ కడగట్టుకొని ఒకటి మంచి చేద్దామని ఐడియా ఉంది లెట్ సి హౌ ఇట్ వర్క్స్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ విత్
um, we are the first one to break the news in the thank media. You. Yeah, yeah. Yeah, thank so you. So, 99% That's TV because yes. we are with 99% so, people. Yeah, yeah. So, yeah, thank you so much, Meru. Um, um, we are happy to be part of Thank you. And 99% Janalu 99 TV choosi. Chase Taru Nenu probably show I pay choose a manchi numbers, manchi photo was stand in Korkuntan. Yeah, Rakapoina, sorry. Me, me, Ulo Chesna Parade. Yeah, yeah, Chase would access Mundal Sounds. Exactly. Yeah, mass media to make an advantage. Yeah, are they correct? I mean, Japan to Facebook like Pati Chayada and Ain Ledu. Yeah, Miru, local Gaches, a manchi panjeste. That is all what that is all. Are they my photo Rakapoina Parade? But correct, correct. Thank you so much, Manjala. Thank you. 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 इधी वाटे 99% पीपल्स एजेंडा रेप मरोम संतो मल्ली कर दम स्टेट यूनिट 99% टीवी